a vérehulló fecskefű szemölcs eltüntető hatásáról, és úgy általánosságban mindent elmondtam a 437. videómban, linkje a leírásban, valamint ígéretet tettem rá, hogy a tinktúráját tesztelni fogom fibromák ellen, majd egy újabb videóval jelentkezem az eredményeket illetően. Most nézzük az erről szóló kiegészítő részt, aztán elmondom, hogy mire jutottam. Tinktúrát készítesz magadnak egy ilyen kis üvegcsében, egy ilyen kis üvegben, ez körülbelül egy ilyen egy másfél decis üveg lehet. Ez a mennyiség száz évre elegendő akár az egész család, de még a szomszédok részére is. Elkészítése pedig a következő képpen néz ki. Apróra vágott, szárított növényel megtöltöd ezt a kis üveget, és felöntöd patikai alkohollal, vagy jó erős házi pálinkával, az is tökéletesen megfelel, de legalább 50 fokos legyen. Jobb, ha inkább ilyen rézeleje 70 fokos, vagy valami hasonló. Na mindegy, az a lényeg, hogy jó erős legyen. Aztán fénytől védett helyen három hétig érleled, majd leszűröd, aztán kenegeted vele a kényes területeket. Azért kell kiszárítani egyébként a növényt, még mielőtt kiáztatnád, így elkészítenéd a tinktúrát, és alkoholba áztatnád, mert így ha ki van szárítva, akkor sokkal hatékonyabban átmossa az alkohol, mint amikor tele van vízzel és még friss. Ezen kívül a növény víztartalmánál fogva történő tovább higításnak is kizártuk így a lehetőségét. Sokkal töményebb lesz a tinktúra, mint, friss, mint a friss növény esetében. És most szépen ezután begyűjtök, ahogy itt befejeztem a mondókámat, én is begyűjtök, szárítok, aztán elkészítem a tinktúrát. Aztán a sikerül... Azt elfelejtettem videóra venni, ahogy három héttel ezelőtt összeállítottam a két alapanyagot, de semmi gond, elmondom szóban. Fél deciliter patikai 75%-os alkohollal, de tökéletesen megfelel a legalább 50 fokos házi pálinka is. Felöntöttem annyi növényi szárítmányt, hogy éppen csak ellepje, és légmentesen lezártam ebbe a kis üvegbe. Ennyi történt. És most, hogy letelt a három hét, Kinyomkodom, leszűröm a tinktúrát, és elkezdem vele ecsetelni a fibromáimat. Az első alkalmat videóra veszem, hogy lássuk mégis, hogyan kell egy ilyen fültisztító pálcikával, vagy egyéb kis vatapamatsal elvégezni ezt az ecsetelést. Utána pedig csak annyi lesz, hogy naponta egyszer lefényképezem a egy vagy két, mutatom melyiket, szerintem ezeket itt, ilyen két legnagyobb, legszembetűnő fibromámat, hogy lássuk mégis mennyire változik, vagy nem változik az állapotuk. Mert nagyon sok mindenre jó az a gyógynövény, de hogy fibróra vára működik a tinktúrája, az majd most kiderül. Ez a kísérlet majd bebizonyítja. Remélem, hogy használni fog, mert nincs kedvem lecsiptetgetni őket. Na hát akkor terápia indul. Az ecsetelést közel egy hónapon keresztül folytattam, de mégsem csak az előbb látott kettő, hanem három fibrómán. A hatás pedig a következőképpen alakult. A két főszereplő fibrómát naponta fényképezgettem, ugye, akiket bemutattam, a, illetve akiket láthattunk az előbb ebben a videó részletben. Hát rájuk abszolút nem hatott a tinktúra, eredeti szépségükben ragyognak még mindig, így nincs értelme a képeket mutogatni. A harmadik fibróma, aki csak mellékszerepet kapott időközben, Hát 
nyomtalanul eltűnt, viszont őt nem fényképezgettem, így bizonyítani sem tudom. Ettől függetlenül nyugodtan kijelenthetem, hogy ez a 33%-os siker túlságosan gyenge ahhoz, hogy a tinktúra fibróma elleni hatékonyságának számlájára írhatóan könyveljük el. Viszont a fejemén kialakult bőrrák ellen nagyon szépen terjesített, de ez majd a következő videó tárgya lesz. Köszönöm a figyelmet és jó egészséget kívánok mindenkinek! Sziasztok!